，袁冰妍携一部仙侠巨作来袭。看到男主角后，网友想到了琉璃。二零二二年开启了一个仙侠纪元，越来越多仙侠题材的影视剧被发掘出来，其中正在拍摄中的有《仙剑奇侠传四》。由鞠婧祎和陈哲远主演，不知道这个三千年难得一见的美女会不会超越刘亦菲的经典仙侠巨作《仙剑奇侠传》？即将开播的则是有杨颖和马天宇、陈元。这部剧也是有非常多网友期待。演技出众的杨颖遇上青春大男孩马天宇，值得期待。毕竟大家都是听着马天宇的歌曲长大的。除了以上两部仙侠剧以外，袁冰妍也带来一部仙侠巨作《落花时节又逢君》。该剧讲述了红名袁冰妍是大胆向神尊锦绣告白，要做他的神后，却被告知仙妖有别。为了与锦绣的一句约定，他开始慢慢修仙之路。落花时节，他修行上天，却得知他娶别人为妻。红名毅然转身，抛弃仙道，永堕轮回。袁冰妍在剧中的造型太美了吧？光是造型和服装就比《仙剑四》好很多。强烈建议多用一些新一代年轻演员，毕竟这样看起来才有仙侠剧的灵气。但是刘亦菲哪怕到了四十岁，继续拍摄仙侠剧还是非常棒的。毕竟不老女神刘亦菲还是很值得期待的。《落花时节又逢君》男主角则是刘学义。这也是刘学义和袁冰妍的第二次搭档了，上一次是在《琉璃》中。不少网友看到以后纷纷表示，看到他们两个就想到了《琉璃》，感觉有点出戏。《落花时节又逢君》和《琉璃》的故事情节也有很多类似的地方，也难免让人觉得出戏。这部剧除了有袁冰妍和刘学义以外，还有敖瑞鹏、徐小诺。杨凌和景妍俊联合主演，帅哥还是很多的。据悉，《落花时节又逢君》即将在芒果台全网独播，暑假档正式开播。